ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ካውሉ በፊት ጸጉር በተለመዱት የቅባትና የሻምፖ አይነቶች ከመቀባቱ በፊት ለጸጉር መብቀል አይነተኛ ሚና ያላቸውን የቆዳችን ሜላኒን የተባሉ ኬሚካሎችን ባህሪያት ጠንቅቆ መረዳት ያስፈልጋል ምክንያቱም እኚህ ኬሚካሎች በእያንዳንዱ ሰው ላይ የሚኖራቸው ይዘት መሆነ አይነት የተለያየ በመሆኑ ለአንድ ጸጉር የሚስማማ የቅባት ወይም የሳሙና አይነት ለሌላው ላይሆን ይችላልና በዚህ በኩል የቆዳ ሀኪሞችን ማማከር ተገቢ ነው ይሁን እንጂ በተፈጥሮ ከመናገኛቸው ነገሮች መካከል ለምሳሌ አቮካዶ ድንቅ የጸጉር ምግብ ነው አቮካዶ ለጸጉር ማለስ ለሻ ብቻ የምንጠቀምበት ድንቅ የተፈጠረው የኬሚካል ብቻም ሳይሆን ጸጉር እንዳይሳሳና እንዲጠነክር የሚያደርግ የጸጉር ተፈጥሯዊ ምግብ ነው ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ አንድ ሲኒ አቮካዶ በመጠኑ ውሃ በመጨመር እንዲሁም ንጹህ አየር ለ30 ደቂቃ እንዲዟወርበት አድርጎ በኋላ በሚጋባ በማሸት ጸጉርን መቀባትና ቀጥሎም ሻምፖ መጠቀም ጤናማ ለስላሳና ውብ ጸጉር ያጎናጽፋል የርጎ ኮንዲሽነር እርጎ ለኮንዲሽነር የሚበጅ መሰረታዊ ኬሚካል ነው ካላይ በአቮካዶ ጸጉርን ከቀቡ በኋላ በመጨረሻ የርጎ ኮንዲሽነር ተጠቅመው የተቀቡትን አቮካዶ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ማስወገድ ይቻላል በተጨማሪም በሻምፖ መጣጠብ ይቻላል እነዚህ ደግሞ የፈለጉትን የጸጉር ቀለም ለማግኘት የሚያስችሉ ዘዴዎች ናቸው ነጣ ያለ ጸጉር አንድ ሲኒ የተፈላ ሻይ ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ጨምሮ በሚገባ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ ቀጥሎም ጸጉርን ማበጠርና ለ20 ደቂቃዎች እንዲቆይ ማድረግ በመጨረሻም ሻምፖ ተጠቅሞ ከዚያ መጣጠብ ይህ ሁኔታ ነጣ ያለ ወይንም ቡናማ ጸጉርን ያጎናጽፋል ጥቁር ጸጉር አንድ ሲኒ እጅግ ጠንካራ የተፈላ ቡና አቀዝቅዞ ደረቅ አየር በሚገባ እንዲዘዋወርበት አድርጎ ጸጉርን መቀባት ወይም መጣጠብና እስከ 30 ደቂቃዎች ድረስ አቆይቶ በመጨረሻ በንጹህ ውሃ አለያም በሻምፖ መጣጠብ ይህ ሁኔታም በአብዛኛው ጥቁር ቡናማ የመሰለ ውብ የጸጉር አይነትን ያጎናጽፋል ጥቁር ለስላሳ ጸጉር ጸጉርን በቢራ መጣጠብ እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው ቢራ ጸጉርን ማለስለስና ጥቁር እንዲሆን ማድረግ ብቻም ሳይሆን የተቀቡት ፐርም ወይም ሌላ ኬሚካል እንዳያረጅና እድሜው እንዲቀጥል ያግዘዋል በነገራችን ላይ የቢራው ጠረን ወይም ሽታ የታጠበው ጸጉር ሲደርቅ አብሮ የሚጣፋ በመሆኑ ምንም አይነት አሉታዊ ነገር አያስከትልም እንደ ሄር ስፕሬይ ለነጠቀምበት የምንችለው ተፈጥሯዊ ኬሚካል አለ ሄር ስፕሬይ ወይም ጸጉር ላይ የሚረጨው ኬሚካል የጸጉር ወዝን በማቆየት ረገድና ጸጉርንም በማለስለስ አይነተኛው አጋይ ኖሯል ቢያንስ በቀና እንደ ጸጉርን በሄር ስፕሬይ ነካነካ ማድረግ ተገቢ ነው በፋብሪካ የሚመረተውን ሄር ስፕሬይ ለመተካት በቤታችን በቀላሉ ልናዘጋጀው የምንችለው የራሳችን ሄር ስፕሬይ ሊኖረን ይችላል አንድ ብርጭቆ ሙቀዋና አንድ ማንኪያ ስኳርን በመቀላቀል ስኳሩን እንዲማማ ማድረግ ቀጥሎም ውህዱ እንዲቀዘቅዝ ማድረግና በመጨረሻም በጠርሙስ አሽጎ ማስቀመጥ በሚፈልገበት ወቅት ጸጉርን መርጨት ይቻላል ሊከተሏቸው የሚገቡ የጸጉር ህጎች አንደኛ ጸጉርን በሙቀዋ ለመታጠብ ጸጉርን ለማድረቅ ሁሌም ብረት ነክ ማበጠሪያዎችን መጠቀም ጸጉርን በፍጥነት እንዲደርቅ እንዲሁም እንዲለሰልስ ይረዳሉ። ሶስተኛ ጸጉርን እንደታጠቡ በቀጥታ ወደ ስታይሉ ወይም መሰራቱ መሄድ ትክክል አይደለም። ቢያንስ ከታጠቡ በኋላ 80 በመቶ ጸጉር ሊደርቅ ይገባዋል። አራተኛ የጥርስ ብሩሽ የህፃናት ማበጠሪያና በቬንት ብሩሽ ማበጠር እያንዳንዱ የተኛ ጸጉር እንዲነሳ ስለሚያደርገው የጸጉር ይዘት ይጨምራል። ለቆዳ የፀሐይ መከላከያ ወይም ሰንስክሪን እንደሚጠቀሙ ሁሉ ለጸጉርም እንዲሁ ሰንስክሪን መጠቀም ተገቢ ነው። በተለይ በራስ ቅል ዳር ዳር የፀሐይ መከላከያዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። ስድስተኛ ከጸጉር የቀሩና በእጥበትም ሆነ በቅባት ያለቀቁ አንዳንድ ቆሻሻዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ 
እኩል መጠን ያላቸው ቤኪንግ ሶዳና ሻምፑ ቀላቅሎ መታጠብ አይነተኛ ብልሃት ነው ሰባተኛ ጸጉርን እየተሰሩ ወይም እየተቆረጡ መሳቅም ሆነ ፈገግ ማለት ግንባርን ስለሚያቆማትርና የጸጉር ቁመትን ስለሚያረዝም ጸጉር ባልተፈለገው ሁኔታ ሊያጥር ይችላል ጸጉር በበርካታ ምክንያቶች ሊጎዳ ወይም ሊሰባበር ይችላል ለምሳሌ ጸጉርን እንደታጠቡ መሰራት ማታማታ ሻሽ ወይም ቆብ ሳይደርጉ መተኛት ዓለም አበጠር ወይንም ለጸጉር የማይመች ማበጠሪያ መጠቀም የሚያስሩት የሻሽ ወይም የቆብ አይነት ጠንካራና ጸጉርን የሚሰብር ሲሆን እንዲሁም አንድ አንድ ቅባቶችንና ኬሚካሎችን ከልክ በላይ መቀባትና የመሳሰሉት ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ ከነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ያለ ጸጉር የመሰባበር ወይም የመጎዳት እድል አይገጥመው ነገር ግን ጸጉር ከተሰባበረና ከተጎዳ በኋላ መልሶ የቀድሞና ተፈላጊ ይዘቱን እንዲይዝ ምን መደረግ አለበት ለሚለው ጥያቄ በርካታ መላዎችን መዘርዘር ብቻልም አይነተኛውና ተፈጥሯዊ መላ ግን የሚከተለው ነው አንድ የበሰለ ሙዝን በሚገባ ካሹት ወይም ከተለወሰ በኋላ ከአንድ እስከ 3 ወይም አራት በሚደርሱ የለውዝ ዘይት ጠብታዎች ወይም ደረቅ ለውዝ ከሙዙ ጋር በመቀላቀል መለወስና ማሸት የሙዙና የለውዙ ውህደት ለስላሴ እንዲጨምር እጅግ አነስተኛ ውሃ መጨመር በመጨረሻም ልክ እንደ ቀባትና ሻምፑ ሁሉ አጠቃላይ ጸጉርን በተመጣጠነ ስርጭት መቀባትና ይህንንም ለ15 ደቂቃዎች እንዲቆይ ማድረግ ከዛም እጅ ላይ ውሃ ያፈሰሱ ጸጉርን በሚገባ ማራስ ይቻላል ማለት ነው ይህን ሁኔታም ቢቻል በየቀኑ አለም በሁለትና በሶስት ቀን ልዩነቶች ማድረግ የተሰባበረ ጸጉርን በሚገባ ያስተካክለዋል ሁሉም ስለተመለከታችሁና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ